தமிழகம் முழுவதும் டெங்கு காய்ச்சல் அச்சம் தொற்றிக் கொண்டுள்ள நிலையில் புதுக்கோட்டையில் டெங்கு காய்ச்சல் ஒருவரின் திருமணத்தையே நிறுத்திவிட்டது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பல்லவராயன் பத்தை கிராமத்தைச் சேர்ந்த இளங்கோவன் என்கின்ற பாண்டியனுக்கு நேற்று திருமணம் நடைபெறுவதாக இருந்தது ஒரு வாரம் முன்பு இளங்கோவனுக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்ட நிலையில் பரிசோதனையில் அவருக்கு டெங்கு இருப்பது உறுதியானது திருச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் இளங்கோவன் அனுமதிக்கப்பட்டார் காய்ச்சல் சரியாகிவிடும் என்ற எண்ணத்தில் திருமண வேலைகள் தொடர்ந்த நிலையில் திருமண நாளான நேற்று வரை உடல்நிலை சரியாகவில்லை மணமகனை டிஸ்சார்ஜ் செய்து வீட்டிற்கு அனுப்ப முடியாது என மருத்துவர்கள் உறுதிபட கூறிவிட்டதால் திருமணம் தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது அவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அனுப்ப முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ரிஸ்க் எடுக்க முடியாது ஃபீவரெல்லாம் என்ன கம்மியாகல அதனால் மேரேஜ் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ஒரு ஒன் வீக் முடித்து எங்களோட மேரேஜ் வந்து தம்பியோட மேரேஜ் வந்து தள்ளி வச்சிருக்கோம் அவன் கிளியர் ஆகி ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மேரேஜ் பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கோம் அழைப்புதழ் பெற்ற உறவினர்கள் அனைவரும் திருமண நாளில் மண்டபத்திற்கு வந்துவிட்டதால் செய்வதறியாது திகைத்த மணமகன் குடும்பத்தார் திருமண விழாவை காதனி விழாவாக்கினர் இளங்கோவனின் தம்பிக்கு அதே மண்டபத்தில் வைத்து காது குத்தப்பட்டது உறவினர்கள் வர ஆரம்பிச்சாங்க கொஞ்சம் பேர் அப்புறம் வீட்டை திடீர்னு பையன் அவங்க தம்பிக்கு வந்து காதனி விழா நடத்தி வந்து உங்களுக்கு சாப்பிட போற மாதிரி அனுப்பிட்டோம் பல்லவராயன் பத்தை கிராமத்தில் சாலை போரும் ஆங்காங்கே குப்பைகள் கொட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் அவை முறையாக அள்ளப்படாததாலேயே டெங்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதனிடையே கடலூர் மாவட்டம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் கடந்த ஐந்து நாட்களில் மட்டும் ஆயிரத்து இருநூறு பேர் காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர் இதில் அறுநூற்று ஐம்பது பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பன்னிரண்டு பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் உறுதியானதை அடுத்து அவர்கள் தனி வார்டில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதனிடையே மஞ்சக்குப்பத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஒன்பது வயது இளைஞர் பன்றி காய்ச்சல் பாதிப்பார் இறந்துள்ளார் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட கோபிநாத் கடலூர் புதுச்சேரி சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் ராஜீவ்காந்தி மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் டிவியில் எச்சரிக்கையாக சொன்னாங்க டெங்கு காய்ச்சலும் பன்றி காய்ச்சலும் வேகமாக பரவிட்டு வருதுன்னு ஆனால் சாதாரண ஒரு பொதுமக்களுக்கு வேண்டிய ஒரு கொசு மருந்து கூட அடிக்காமல் சாதாரண ஏழை மக்களும் நடுத்தர மக்களும் அடுமையாக பாதிக்கப்பட்டு இப்போ என்ன செய்யறது எங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்குது இது என்ன நோயின்னு வந்தவங்களுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது இது வந்திருக்குது மூணு நாள் ஜுரம் அடிக்குது ஜுரம் அடிக்கி டாக்டர் சொன்னாலும் அவங்க இது இந்த நோய் தான் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல மாட்டாங்க அதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுறது ஏழை மக்களும் நடுத்தர மக்களும் தான் இதுக்கு இந்த அரசாங்கமும் இந்த நகராட்சி நிர்வாகமும் தகுந்த நடவடிக்கைகளும் நாங்கள் கேட்டுக்கிறோம் இதேபோன்று மதுரை திருநகரைச் சேர்ந்த பத்து வயது பள்ளி மாணவி ஐஸ்வர்யா டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார் கொடைக்கானல் மற்றும் சுற்றுவட்டார மலை கிராமங்களில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மலை கிராமங்களில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக அதிகம் பேரை காய்ச்சல் தொற்றியுள்ளது பருவநிலை மாற்றம் காரணமாக கொடைக்கானல் சுற்றுவட்டாரத்தில் காய்ச்சல் பரவி வருவதாக மருத்துவர்கள் கூறும் நிலையில் டெங்கு காய்ச்சல் அச்சம் மக்களை தொற்றிக் கொண்டுள்ளது